హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సెషన్లో మనము జాయింట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే సో జాయింట్స్ అంటే ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉన్నాయి టేబుల్స్ని ఎలా జాయిన్ చేయాలి విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాయింట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి జాయింట్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్ టు కంబైన్ రోస్ ఫ్రమ్ టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ బై జాయినింగ్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ కామన్ ఫీల్డ్స్ ఓకే జాయింట్ క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి రికార్డ్స్ని టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ నుంచి కంబైన్ చేయడానికి ఓకే సో ఎలా కంబైన్ చేస్తాము ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ద టేబుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కామన్ ఫీల్డ్స్ అంటే రెండు టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ రెండింటికి ఏదో ఒక కామన్ ఫీల్డ్ ఉండాలి సో ఆ కామన్ ఫీల్డ్ని మనం జాయిన్ కీస్ అంటాం సో ఆ జాయిన్ కీస్ బేస్ చేసుకొని మనం టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసి మనం రోజ్ని కంబైన్ చేయొచ్చు జాయిన్ కీ కెన్ బి ఏ సింగిల్ కాలమ్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ సో జాయిన్ కీ వచ్చేసి సింగిల్ కాలమే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు సో ఇట్ కెన్ బి మల్టిపుల్ కాలమ్స్ యాజ్ వెల్ ఓకే సో కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి సో నాకు త్రీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఫస్ట్ టేబుల్ ఓకే తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఆ తర్వాత లొకేషన్ టేబుల్ ఓకే నాకు ఇలా త్రీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇలా నాకు ఒకే టేబుల్లో అన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఓకే అండ్ లొకేషన్ కావాలి సో ఇలా కావాలన్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏ టేబుల్లోనూ ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ దొరకట్లేదు సో త్రీ టేబుల్స్లో ఉన్నాయి అప్పుడు నేను చేయాలి ఈ త్రీ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసి నేను ఈ డేటా తెచ్చుకోవాలి సో ఈ త్రీ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాలంటే చూడండి ఎంప్లాయీ టేబుల్కి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి మధ్యలో ఏదైనా కామన్ కీ ఉందా కామన్ ఫీల్డ్ ఉందా సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద కామన్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయడానికి జాయిన్ కీ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అలాగే ఇక్కడ తర్వాత నేను డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ని లొకేషన్ టేబుల్ని జాయిన్ చేయాలి ఎందుకంటే నాకు లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ ఇక్కడ లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా అది వచ్చేసి నాకు లొకేషన్ టేబుల్లో ఉంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తే లొకేషన్ కోడ్ అనేది కామన్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్ అండ్ లొకేషన్ టేబుల్ సో ఇక్కడ జాయిన్ కీ వచ్చేసి లొకేషన్ కోడ్ ఓకే సో ఈ లొకేషన్ కోడ్తో ఈ టేబుల్ నేను జాయిన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటాను సో నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి ఈ త్రీ ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్స్ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది లొకేషన్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి లొకేషన్ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది సో ఇలా మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసి ఇలా రోస్ని కంబైన్ చేయొచ్చు చూడండి ఇదంతా ఇప్పుడు ఒక రో అయింది కానీ ఇక్కడ మల్ ఈ టేబుల్లో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఈ రోలో ఇక్కడ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ కొంచెం ఉంది సో ఆ రోస్ నేను కంబైన్ చేసి ఓకే బేస్డ్ ఆన్ సమ్ జాయిన్ కీస్ ఆ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసి రోస్ని కంబైన్ చేస్తున్నాను సో అర్థమైంది కదా జాయిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ఫెచ్ డేటా ఫ్రమ్ టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ ఓకే వీ నీడ్ టు జాయిన్ దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ కామన్ ఫీల్డ్స్ సో వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ జాయిన్ కీస్ ఓకే సో దట్ ఈస్ జాయిన్ సో ఈ జాయిన్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి సో దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్నర్ జాయిన్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ సో ఈ ఫోర్ టైప్స్ కాకుండా మనకి ఇంకో టూ టూ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ సెల్ఫ్ జాయిన్ అండ్ కార్టీషియన్ జాయిన్ కొందరు క్రాస్ జాయిన్ అంటూ ఉంటారు కార్టీషియన్ జాయిన్ అనైనా కూడా అనొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుందాం ఓకే సో ఇన్నర్ జాయిన్ ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఆల్ మ్యాచింగ్ రోస్ బిట్వీన్ బోత్ ద టేబుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద జాయిన్ కీ ఓకే సో మనము టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద జాయిన్ కీ మనకి రెండు టేబుల్స్లోనూ మ్యాచ్ మ్యాచ్ అయ్యే రోస్ అన్నీ మనకి రిజల్ట్లో వస్తుంది సో రెండు టేబుల్స్ని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏ ఏ రోస్ అయితే మ్యాచ్ అవుతున్నాయో సో అన్ని రోస్ మ్యాచ్ అవ్వాలని లేదు కదా జాయిన్ కీ మీద సో ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మొత్తం ఏ ఏ రోస్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయో అవి మనకు రిజల్ట్లో వస్తాయి సో ఎలా రాయాలి లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్నర్ జాయిన్ సో సెలెక్ట్ ఏ కమ సపోజ్ నాకు టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి టేబుల్ ఏ అండ్ టేబుల్ బి ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో కూడా ఉంది టేబుల్ ఏ అండ్ టేబుల
సో ఈ రెండింటికి కామన్ ఫీల్డ్ ఏంటో స్పెసిఫై చేయాలి సో అలా స్పెసిఫై చేయడానికి ఆన్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఆన్ ఓకే ఏ డాట్ కీ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ కీ సో రెండిట్లో ఉండే కామన్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా అది ఇక్కడ ఇస్తాం ఏ డాట్ కామన్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ కామన్ ఫీల్డ్ ఓకే ఒకవేళ నాకు మల్టిపుల్ కీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి తర్వాత మళ్ళీ అండ్ ఏ డాట్ కీ టూ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ కీ టూ అలా ఎన్ని మనకి ఎన్ని జాయిన్ కీస్ ఉన్నాయో అన్ని కీస్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ మోర్ దెన్ వన్ జాయిన్ కీ ఉంటే అండ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి సో ఇది సింటాక్స్ చూడండి సెలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ కమ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ బి ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ ఇన్నర్ జాయిన్ టేబుల్ బి ఆన్ ఏ డాట్ జాయిన్ కీ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ జాయిన్ కీ ఓకే సో దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ డయాగ్రామ్లో ఉంది మనకి ఇది టేబుల్ ఏ ఇది టేబుల్ బి సో మీరు ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ పాయింట్ ఉంది కదా బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటే ఇది మ్యాచింగ్ పాయింట్ ఏ టేబుల్లో బి టేబుల్లో రెండిట్లోనూ మ్యాచ్ అయ్యే రోజు ఏమున్నాయో ఆ డేటా మాత్రం మనకు వస్తుంది ఓకే సో అందుకే ఇక్కడ ఈ సింబాలిక్గా ఇలా ఇండికేట్ చేసాం ఓకే టేబుల్ ఏ టేబుల్ బి మధ్యలో కామన్గా ఏ డేటా ఉందో ఆ డేటా మనకి రిజల్ట్లో వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది ఓకే సో నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో త్రీ రోజు డిపార్ట్మెంట్లో త్రీ ఉన్నాయి బట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి చూస్తే ఇక్కడ నాకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో త్రీ ఉంది కానీ నాకు డిపార్ట్మెంట్ లే టేబుల్లో ఏముంది వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో ఫోర్ ఉంది సో వన్ జీరో టూ అనేది లేదు నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది జాయిన్ కీస్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి జాయిన్ కీ సో మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ ఏంటి వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ అవుతుంది వన్ జీరో టూ వన్ జీరో టూ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా సో ఈ రెండు రోజు మాత్రమే మనకు రిజల్ట్లో వస్తాయి ఎందుకంటే మనం ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎగ్జాక్ట్గా ఏ రోజు అయితే మ్యాచ్ అవుతాయో అవే వస్తాయి సో చూడండి ఇక్కడ సో ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అంటున్నాను డిపార్ట్మెంట్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అంటున్నాను సో ఇది డిపార్ట్మెంట్ నేము సో నాకు వన్ జీరో వన్కి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏంటి సేల్స్ వన్ జీరో టూకి డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మార్కెటింగ్ సో ఇట్లా మ్యాచింగ్ రోజు మాత్రమే వస్తాయి బట్ నాకు ఇక్కడ ఈ రోజు మిస్ అవుతుంది సో ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి దీనికి జాయిన్ కీ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో లేదు కాబట్టి మనకి ఓన్లీ టూ రోసే వస్తున్నాయి టూ రోసే అవుట్పుట్లో వస్తున్నాయి ఓకే సో ఇవి ఇన్పుట్ టేబుల్స్ ఇది అవుట్పుట్ టేబుల్ ఇది వచ్చేసి క్వరీ ఓకే సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయే జాయిన్స్ అన్నీ కూడా ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంటాయి అందుకే చెప్తున్నా సో ఈ పైన ఉన్నవి రెండు ఇన్పుట్ టేబుల్స్ ఇది అవుట్పుట్ టేబుల్ మనం ఇలా క్వరీ రాయాలి ఓకే సో ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ ఓకే ఇన్నర్ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది జస్ట్ ఆల్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ బోత్ ద టేబుల్స్ అంతే అదొకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఆర్ లెఫ్ట్ జాయిన్ అనొచ్చు కొన్ని కొన్ని డేటాబేసెస్లో సింప్లీ లెఫ్ట్ జాయిన్ అని రాసిన వర్క్ అవుతుంది సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అనేది ఎక్కడైనా వర్క్ అవుతుంది ఏ డేటాబేస్లో అయినా సో ఇదేం చేస్తుంది రిటర్న్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ ఓకే సో మనకి టూ టేబుల్స్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి రైట్ సైడ్ అనుకోండి ఒక లెఫ్ట్ టేబుల్ ఒక రైట్ టేబుల్ సో ఇదేం చేస్తుంది రిటర్న్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అంటే నాకు లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉండే డేటా మొత్తం వస్తుంది రైట్ టేబుల్లో ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అది మాత్రమే వస్తుంది సో ఫర్ ఆల్ నాన్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ నల్స్ ఒకవేళ రైట్ సైడ్ టేబుల్లో మనకు మ్యాచ్ లేకపోతే అక్కడ నల్స్ వస్తాయి ఆ టేబుల్ నుంచి ఆ టేబుల్ లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్ వచ్చేసి నల్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే అర్థమవుతుంది కదా లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్లో ఏం ఏం జరుగుతుంది ఇట్ రిటర్న్స్ ఆల్ ద రోస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ ఓకే ఇక్కడ మనం దీని నుంచే నేమ్ నుంచే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆల్ డేటా ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ మ్యాచింగ్ డేటా ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ ఓకే సో నాన్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఉంటాయి కదా వాటి ప్లేస్లో నల్స్ వస్తాయి సో సింటాక్స్ సేమ్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ అండ్ బి టేబుల్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ జాయిన్ మనం జస్ట్ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటున్నాం సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ టేబుల్ బి ఓకే ఆన్ ఏ డాట్ కీ ఈక్వల్స్ టు బి డాట్ కీ ఓకే ఇక్కడ మనం జాయినింగ్
సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇది ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ సేమ్ డేటా ఉంది నాకు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వచ్చేసి రెండు టేబుల్స్లో ఉంది కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇస్ ద జాయిన్ కీ సో ఇక్కడ చూస్తే కామన్ రోస్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టూ వన్ జీరో టూ బట్ ఇక్కడ వన్ జీరో త్రీ ఉంది ఇక్కడ వన్ జీరో ఫోర్ ఉంది అంటే ఇది మ్యాచింగ్ రో కాదు సో ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది మ్యాచింగ్ రోస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వస్తాయి ఓకే లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి కంప్లీట్ డేటా వస్తుంది నాకు రైట్ టేబుల్ నుంచి మ్యాచింగ్ రోస్ వస్తాయి సో రైట్ టేబుల్లో మ్యాచింగ్ రోస్ ఏంటి వన్ జీరో వన్కి వన్ జీరో వన్ మ్యాచ్ వచ్చింది వన్ జీరో టూకు వన్ జీరో టూ మ్యాచ్ వచ్చింది సో వన్ జీరో త్రీకి మ్యాచ్ లేదు బట్ నాకు లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి ఆల్ డేటా రావాలి కదా అండ్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ రైట్ సో మ్యాచింగ్ రోస్ రెండు రెండుటికే ఉన్నాయి థర్డ్ దానికి లేదు సో ఇక్కడ ఏమయ్యాయి నల్స్ స్టోర్ అయ్యాయి ఓకే సో నల్స్ రిటర్న్ చేస్తూ ఉంది సో అర్థమైంది కదా లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే సింపుల్గా ఆల్ డేటా ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ మ్యాచింగ్ డేటా ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో రైట్ జాయిన్ సింప్లీ ఆపోజిట్ టు లెఫ్ట్ జాయిన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ అండ్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ సో ఫర్ ఆల్ నాన్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ నల్స్ సింప్లీ ఆపోజిట్ టు లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ సో ఎలా రాస్తాము టేబుల్ ఏ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ టేబుల్ బి ఇక్కడ మీకు చూస్తే కూడా అర్థమవుతుంది సో ఆల్ డేటా ఫ్రమ్ రైట్ టేబుల్ and only matching data from left table okay ikka data chusina kuda meeku artham avutundi so idi left table ankonde employee idi right table ankonde so nen a right outer join uh, department uh, employee right outer join department antunna so naku right table enti department so ikkada naku all matching data vachindi 101 102 and 104 so naku left table lo match ayya data enti only 101 and 102 so నాకు ఈ రిమైనింగ్ ఈ డేటా వన్ వన్ జీరో ఫోర్కి మ్యాచ్ లేదు కాబట్టి లెఫ్ట్ టేబుల్లో సో ఇదంతా నల్స్ లోడ్ అయ్యాయి ఓకే సో లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ ఆపోజిట్గా ఉంటాయి ఓకే సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ మనం జస్ట్ లెఫ్ట్ అవుటర్ని రైట్ అవుటర్ని కంబైన్ చేస్తే ఫుల్ అవుటర్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇదేం చేస్తుందంటే రిటర్న్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టేబుల్స్ ఓకే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి అన్ని రికార్డ్స్ని తెస్తుంది for all non matching rows from both tables it will it will return nulls okay so elago chuddam so din syntax kuda ante from table a full outer join table b on common key seva mention cheyali so ila untundi so all rows from table a all rows from table b and all non matching rows will be replaced with nulls so elago ante so ikkada chudandi idi left table idi right table anukundam so naaki లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి అంతా డేటా వచ్చింది ఓకే రైట్ టేబుల్ నుంచి కూడా అంతా డేటా వచ్చింది సో ఇక్కడ బట్ నాకు వన్ నాట్ త్రీకి వచ్చేసి రైట్ టేబుల్లో మ్యాచ్ లేదు కాబట్టి నల్స్ వచ్చాయి అలాగే వన్ నాట్ ఫోర్కి నాకు లెఫ్ట్ టేబుల్లో మ్యాచ్ లేదు సో జా సేమ్ వన్ నాట్ ఫోర్ కీ లేదు సో ఇక్కడ అన్ని నల్స్ వచ్చాయి సో అర్థమవుతుంది కదా సో మ్యాచ్ ఉంటే రోస్ కంబైన్ అవుతాయి లేదు అంటే ఇలా రోస్ వస్తాయి మ్యాచింగ్ లేని చోట నల్స్ లోడ్ అవుతాయి ఆరు నల్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇది ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రిటర్న్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టేబుల్స్ అండ్ ఆల్ నాన్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఫర్ ఆల్ నాన్ మ్యాచింగ్ రోస్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ నల్స్ అంతే ఆ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఓకే సో సెల్ఫ్ జాయిన్ సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ అంటే సేమ్ సేమ్ అని so some sometimes we may need to join a table with the same table okay we call that join as self join so oka table ni same table tho join chesi join cheste danni self join antaru okay so ela join chestaru laga select uh, so from class student from table a nen alias name a isthunnanu inner join table a malli same table a ne join chestunnanu but alias name ikkada b an isthunnanu okay so on a dot key equals to b dot key okay so select required columns from a and required columns from b from table a inner join table b table a so ikkada like inner ane mandatory kaadu mana edaina ichchu inner left to right to full edaina ichchu so oka table ni same table tho join chesthe danni self join antaru okay ikkada em unna kuda paravaledu okay so ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనకి కొన్నిసార్లు ఇది మ్యాక్సిమం అందరూ యూజ్ చేసే ఎగ్జాంపులే 
సో నాకు ఒక టేబుల్లో డేటా ఇలా ఉంది ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ ఐడి మేనేజర్ ఐడి అని ఓకే సో ఎవ్రీ మేనేజర్ కూడా ఒక ఎంప్లాయీనే కదా సపోజ్ చూడండి సో ఎంప్లాయీ ఐడి టూ వచ్చేసి చార్లెస్ ఇతనికి వచ్చేసి మేనేజర్ ఎవరు నెంబర్ వన్ వన్ అంటే ఇక్కడ జాన్ సో జాన్ కూడా ఒక ఎంప్లాయీ కాబట్టి ఈ టేబుల్లో జాన్ రికార్డు ఉంది బట్ జాన్ వచ్చేసి చార్లెస్కు మేనేజర్ కాబట్టి ఇక్కడ చార్లెస్ దగ్గర మేనేజర్ ఐడి వన్ అని ఉంది సో టీ నాకు కూడా మేనేజర్ జాన్ ఓకే బాబీకి మేనేజరు చార్లెస్ సో ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలి నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఈ టేబుల్ నుంచి నాకు మేనేజర్ నేమ్స్ కావాలి జాన్ జాన్ మేనేజర్ నేము చార్లెస్ చార్లెస్ మేనేజర్ నేము టీనా టీనా మేనేజర్ నేమ్ అట్లా ఎంప్లాయీ నేము కమ్మ మేనేజర్ నేమ్ కావాలి సో ఇప్పుడు ఎలా తీసుకురావాలి నేను సో ఈ టేబుల్ని మళ్ళీ ఇదే టేబుల్తో జాయిన్ చేస్తేనే కదా తీసుకురాగలము ఎలాగా ఇప్పుడు ఏ టేబుల్లో వచ్చేసి మేనేజర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు బి టేబుల్లో ఎంప్లాయీ ఐడి సపోజ్ చూడండి ఇదే టేబుల్ ఏ అనుకోండి ఇదే టేబుల్ బి అనుకోండి ఏలో మేనేజర్ ఐడి వన్ సో బిలో ఎంప్లాయీ ఐడి ఇది సో ఎక్కడైతే ఈ వన్ ఈ వన్కి మ్యాచ్ అవుతుందో అక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ తీసుకురమ్మంటున్నాను సో దిస్ వన్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ విత్ దిస్ వన్ సో బ్రింగ్ దిస్ జాన్ టు హియర్ ఓకే సో ఇలా తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది చార్లెస్కి జాన్ మేనేజర్ అలాగే అన్ని రికార్డ్స్కి మ్యాచ్ అయిన చోట తీసుకురమ్మంటున్నా సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది జాన్ సో జాన్కి వచ్చేసి మేనేజర్ ఐడి లేదు హీ ఈస్ ద బాస్ ఓకే అతనికి మేనేజర్ ఎవరు లేరు సో ఆ రికార్డు నల్లుగా వస్తుంది సో మ్యాచ్ లేదు కాబట్టి సో బట్ చార్లెస్కి వన్ మ్యాచ్ ఉంది కదా జాన్ అని సో జాన్ అని ఇక్కడ వస్తుంది అలాగే టీనాకు కూడా జాన్ మేనేజర్ వన్ కాబట్టి సో ఇలా బాబీకి టూ టూ అంటే చార్లెస్ సో చార్లెస్ వస్తుంది ఇలాగా ఒక టేబుల్ని సేమ్ టేబుల్తో జాయిన్ చేసినప్పుడు దాన్ని సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటాం ఓకే సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ మనకు చాలా వస్తాయి రియల్ టైంలో చాలా చోట్ల ఒక టేబుల్ని అదే టేబుల్తో జాయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో అలాంటి జాయింట్స్ని మనం సెల్ఫ్ జాయిన్స్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ ఈ కీస్ ఇంపార్టెంట్ సో సింపుల్గా మీరు ఏ డాట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు బీ డాట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి అని పెట్టకూడదు కామన్ కీ అని చెప్పి సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం చూసుకోవాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ జాయిన్ తర్వాత కార్టీషియన్ జాయిన్ సో మీరు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని విన్నారా మ్యాథమెటిక్స్లో సో అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ కార్టీషియన్ జాయిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ రో ఆఫ్ ఏ టేబుల్ విల్ బి జాయింట్ విత్ ఎవ్రీ రో ఆఫ్ అనద అద అదర్ టేబుల్ అంటే టేబుల్ ఏలో ఉన్న ప్రతి రికార్డు టేబుల్ బిలో ఉన్న ప్రతి రికార్డుతో జాయిన్ అవుతుంది సో అలాంటప్పుడు ఎన్ని రోజు వస్తాయి మనకి టేబుల్ ఏలో టెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి టేబుల్ బిలో ట్వంటీ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి రో ఇంకొక రోతో ఇక్కడ టేబుల్ ఏలో ఉన్న ప్రతి రికార్డు టేబుల్ బిలో ఉన్న ప్రతి రికార్డుతోనూ జాయిన్ అవుతుంది అంటే ఏమో అప్పుడు ఎన్ని రోజు వస్తాయి టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ రోస్ వస్తాయి సో సింపుల్గా టేబుల్ ఏ ఇంటూ టేబుల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ టేబుల్ ఏ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ టేబుల్ బి అంటే ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది ఓకే సో ఎవ్రీ రో ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఎవ్రీ రో ఆఫ్ ఏ టేబుల్ విల్ బి జాయింట్ విత్ ఎవ్రీ రో ఆఫ్ ఎనదర్ టేబుల్ there will be no join keys between two tables or no need to specify them so rendu tables madhyalo join keys undachu lekapovachu but manam cartesian join lo key save specify cheyam okay so we get output rows count as multiplication of both tables row count cheppanu kada already so 10 20 unte 10 into 20 200 rows osthay output lo so dinni ela rastam ila raichu select a dot star comma b dot star from table a క్రాస్ జాయిన్ ఓకే క్రాస్ జాయిన్ అని యూజ్ చేస్తాం టేబుల్ బి ఓకే సో ఇలా అని రాయొచ్చు ఇక్కడ జాయిన్ కీస్ ఆన్ క్లాస్ అవసరం లేదు దీనికి సో కొన్ని డేటాబేసెస్లో క్రాస్ జాయిన్ అనేది వర్క్ అవ్వకపోతే సింపుల్గా ఇలా రాయొచ్చు సెలెక్ట్ ఏ డాట్ స్టార్ కమ బి డాట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ కమ టేబుల్ బి సో ఇందులో కండిషన్స్ ఏమి ఉండవు ఆన్ క్లాస్ ఉండదు ఓకే సో దీన్ని కూడా కార్టీషియన్ జాయిన్ అని అంటారు సో ఇలా క్రాస్ జాయిన్ అని పెట్టినా కూడా కార్టీషియన్ జాయిన్ అని అంటారు ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ నాకు టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నేను క్రాస్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి రికార్డు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి రికార్డుతో మ్యాచ్ అవుతుంది సో చూడండి ఫస్ట్ రికార్డు వన్ జాన్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ విత్ వన్ నాట్ వన్ సేల్స్ వన్ జాన్ ఓకే వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ వన్ సేల్స్ మళ్ళీ జాన్ రికార్డు మళ్ళీ ఈ ఈ రికార్డుతో కూడా జాయిన్ అవుతుంది సో వన్ జాన్ ఓకే వన్ నాట్ టూ మార్కెటింగ్ ఓకే ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది సో ఇది ఇక్క
ओके सो इक चूँ वन जा रिकार्ड इज मैचिंग वित् वन नाट वन सेल सो आ रिकार्ड वर्वा वन जा रिकार्ड इज मैचिंग वित् वन नाट टू मार्केंग सो वन जा वन नाट टू मार्केंग सेम मल्ल इकडनी सैकंड रो दी टू चारे इज मैचिंग वित् मैच का जॉनिंग वित् वन नाट वन सेल ओके टू जॉनिंग वन नाट वन सेल ओके मल्ल अगेन सैकंड रिकार्ड चारे इज जॉनिंग वित् वन नाट टू मार्केंग सो इला इला एव्री रो आफ वन टेबल इज जॉइंट वित् अं एव्री रो आफ द अदर टेबल सो दिन कार्टीशियन जॉन अटम ओके सो इवी को इंपारटे पाइंट्स मन जॉन्स यूजेटू गुर्तवा पाइंट ओके सो फस्ट वे वी कैन अचीव इनर जॉन वित् वेर क्लास बट इनर जॉन ईज प्रिफर्ड ओके सो मन इनर जॉन अचीव चेयरेंटे वेरे रूट उ सो चाल मंद रास्ता उठर बट अभी नाट गुड प्राक्टिस एलास्टे सेलैक्ट ए कम स्टार ए डाट स्टार कम बी डाट स्टार फ्रम टेबल ए कम टेबल बी वेर सो जॉन आनी का जस्ट कमा पेटे वेर ए डाट की ईक्वल टू बी डाट की अटर सो इत मन के टेन रोसो ट्वेंटी रोसो ले हड्रेड रो हड्रेड आफ रोस उंटे वर्क चला फास्ट वस्तु बट मन की मिलियन आफ रोस उलाजेस्ते एम टेबल ए टेबल बी मोतम रिकार्डस जॉन चेसी विजल्ट फिटर कंडीशन अप्लाई बट मिलियन आफ रोस चाल टाइम पड़ती कदा चीन तरवा फिटर अप्लाई मल्ल सो इलाकूदन सो इलांट के खचिंग इनर जॉन यूज चेयर इनर जॉन एम चेस्टी मन काम कीस यूजेसको जस्ट जॉन चेस्टी अंत मोतम टेबल जॉन चेयर सो इत कार्टीशियन प्रोडक्ट टेबल ए टेबल बी मीद कार्टीशियन प्रोडक्ट सो वो डेटा मीद वेर क्लास अप्लाई सो रिजल्ट सेम उ इनर जॉन चा वेर क्लास अप्लाई बट प्रा पर्फॉम सर उ इला वेर क्लास इच्छा सो आलवेज बेस्ट प्राक्टिस यूजिंग इनर जॉन ओके सो दिश फस्ट पाइंट सैकेंड पाइंट बी केफुल वेर देर आर् नल इन जॉन की नल नैवर मैच वित् अनेदर नल सो ई पाइंट नल नल हैंडलिंग चपेटा ओके सो नल नल इंको नल तो मैच अव सो जॉन की मन नल को जाग्रत हाँ चेयर ओके अला एग्जापल चूदा मन इन रियल टाइम वी मोस्टली यूज इनर अंड इनर लफ्ट अवटर अंड सेल जॉन्स ओके सो मन रियल टाइम मैक्सीम थ्री ने यूज इनर जॉन लफ्टअटर जॉन ओके रईट कावाल मैं चाहूं इपू नैक्स्ट पाइंट चूदा अभी ओके सो सेल जॉन यूज सेल्फ जॉन एक्व यूज बट रईट अवटर जॉन फुल अवटर जॉन कार्टीशियन जॉन चाल रेर का यूज ओके सो ई पाइंट चूँ टेबल ए लफ्ट अवटर जॉन टेबल बी इज सेम ऐस टेबल बी रईट अवटर जॉन टेबल ए सो मन को रईट अवटर जॉन यूज चाहा ओके दाने लफ्ट कन्वर्ट अंत सो वेरी रेर के रईट अवटर जॉन चस्ता ओके सो ई पाइंट चूँ लफ्ट ए टेबल ए लफ्ट जॉन टेबल बी अना टेबल बी रईट जॉन टेबल ए अना ओके अवाइड यूजिंग कार्टीशियन जॉन्स ऐस दे आर् कास्टली दट मीन पर्फॉम विल बी वेरी स्लो चपाँ कदा कार्टीशियन जॉन्स मन यूज चेयकूद अनवसर अनल अंटल इट इज़ रिक्वर्ड सो वी शुड नाट डू कार्टीशियन जॉन्स एंक अभी चला टाइम दूसरी डेटा ने फेचे ओके सो लास्ट पाइंट वे वैल रईट जॉन्स वी शुड कंसीडर् सम इंपारटे पाइंट सो मनमेद टू टेबल जॉन डेटा तस्तमें अट्ला जॉन चयकूदन सो जॉन चेट कोई पाइंट्स गुर्तपेवाली सो मन की वाट वी नीड इन दुट एग्जाक्टली सो एग्जाक्ट अवटुट दी अभी खच अभी चू चूस मन सो टेबल ए फिफ्टी कॉलम्स टेबल बी फिफ्टी कॉलम्स उंपल् ए स्टार बी स्टार अब हड्रेड कॉलम्स वस्तु अलाका अवटपुट बी टेबल नीचे एम का ए टेबल नीचे एम का चूसकोनी आ कॉलम्स मतमेवाली ओके सो इवन पर्फॉम ओरएंटेड पाइंट्स अंडी अंदे चुप्त तरवा दि पर्फॉम आफ द क्वरी शुड बी गुड सो जॉन राशा अंत सो मन जॉन कंडीशन रास तरह सम मिलियन आर् लैक्स आर् मिलियन आफ रोज मीद क्वरी रन क्वरी फास्ट रन उ अला अवे मन जॉन मिस्टेक जॉन की मीद इंडेक्स का क्लस्टर की उदा चूस सो डो कंफ्यूज वित् इंडेक्स अं क्लस्टर की विल डिस्क लेटर ओके सो मन रासे क्वरी खचिंग पर्फॉम वैज़ बी
తొందరగా రన్ అవ్వాలి ఓకే తొందరగా డేటా ఫెచ్ చేయాలి తర్వాత క్వరీ షుడ్ బి ఇన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ దట్ ఎనీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో కొందరు రాస్తూ ఉంటారు జాయిన్స్ చిరాక్ వేస్తుంది చూస్తే అంటే నా కెరీర్లో చాలా చూశాను వాళ్ళు ఏదో అప్పుడు డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి టక్టగా జాయిన్స్ రాసేస్తూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం రాస్తాము జాయిన్స్ మనం సపోజ్ వేరే ప్రాజెక్ట్కో వేరే కంపెనీకో షిఫ్ట్ అయ్యాం తర్వాత ఇంకొకరు వస్తారు కదా ఆ ప్లేస్లోకి సో వాళ్ళ జాయింట్స్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది సో మనము జాయింట్స్ రాసేటప్పుడు సమ్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో రాయాలి అంటే లైన్ స్పేసింగ్ ఓకే ఇంకా పెరాన్సిస్ ఇవి కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తూ ఎవరు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా ఆ క్వరీ చూస్తే వెంటనే అర్థం చేసుకునేట్లు రాయాలి ఓకే సో మనం జాయింట్స్ రాసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అందుకే ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఓకే సో ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంటర్వ్యూలు ఇంటర్వ్యూస్లో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎస్క్యూఎల్ మీద అటెండ్ అయ్యే ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో మీకు ఈ జాయింట్స్ మీద ఐడియా ఉందా లేదా ఒకవేళ నల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ జాయింట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి సో బిలో ఆర్ ద టూ టేబుల్స్ వన్ కాలమ్ ఇన్ ఈచ్ సో నాకు రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి రెండు టేబుల్లో ఒక కాలమే ఉంది అంతే సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్ సో నేను టేబుల్ ఏ టేబుల్ బి ఉన్నాయి కదా ఈ రెండింటిని ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తే అవుట్పుట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి రైట్ ఫుల్ కార్టీషియన్ జాయిన్ చేసినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ జస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని వస్తాయో చెప్పమని అడుగుతారు సో ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం బట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ జాయిన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్రాక్టీసింగ్ చూద్దాం జాయిన్స్ ప్రాక్టీసింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ